，你别送了，我们打车回去。妈，我们回家，走啊。OK， 婷婷。不，丁雪，你等一下，我还是送你们。怎么还在这儿啊？那你觉得我应该在哪儿啊？那你稍微等我一下，我先送送他们啊。姥姥太累了，好吧，就蹦一下啊，那就蹦一下啊，三，好了好了，别让姥姥蹦了啊。丁学姐，啊，小曼，阿姨找着了，他是谁呀、啊？哦，妈，这是我们单位的同事，顾小曼。你怎么会在这儿啊？他在我们小院里啊租了间房子，今天刚搬过来的。那太巧了，从此以后我们就是邻居了。来来来。大家一家来玩，行了行了，妈，你赶紧进屋休息吧。婷婷，明天啊，明天聊天，过来聊天啊。进屋吧。丁学姐，怎么回事啊？阿姨她怎么不记得我了？受了点刺激，这一年发生的事情啊，她全都不记得了。怎么会发生这种事儿？这只是暂时的吧？我也不知道。反正现在就记得。我跟许光明在办假离婚呢，大概也就一年前的事儿。对不起啊，丁学姐，我在这住着，什么马也没搬上。我现在也不知道该怎么办了。当着我妈的面，我还得强颜欢笑，当做什么事情没发生。可是我。也许，也许这是个机会。什么机会啊？你跟许光明啊？不可能。至少这大半年，我发现他对婷婷和阿姨都挺上心的。那也不可能。为什么不可能？你想想啊，至少为了婷婷。我们两个。对彼此的伤害都太深了，我忘记不了他对我的背叛，他也忘不了我让婷婷的耳朵听不见，就这两样事情，我们彼此都无法忘记，也无法原谅。再说，我们俩的变故都太大了，不可能回得去。要是你们都能像阿姨一样就好了。把这一年的事儿全忘了，回到过去。好了好了，你好。哎，我想跟你谈一谈，你是不是想把婷婷要回去？你什么意思？我只是想说，每一个女人都希望能有一个自己的孩子，毕竟自己亲生的孩子才是最贴心的。也许你也知道，婷婷她一直都不肯接受我。我听明白你的意思了，你是觉得婷婷成了你跟许光明的障碍？很简单呀，你去跟许光明说，把婷婷的抚养权给我。光明他根本不会听我的，那你在这儿跟我废什么话呀？我知道，在你心里，你真正恨的人不是我，是许光明，对吗？我恨的人就是你，要不是你，我们家能变成这个样子吗？婷婷能受伤吗？我妈现在会成这样吗？我怎么就不恨你了？林梦竹，你别太自以为是了。我告诉你，总有一天，会有人替代你的位置。您现在的心情我很能理解，所以不管你怎么看我，我。
我都不会介意。但是我想告诉你，光明他不是那样的人。其实你一点都不了解他。你觉得你们俩出现那么大的问题，是我的原因，是光明的原因吗？根本就不是。丁老师，我今天来找你，不是想澄清什么，我也不是要在您面前故意惹您生气，而是我希望您能真心的想一想。你跟光明能走到今天这个地步，真正的原因到底出在谁的身上？你有什么资格跟我说这些话呀，李梦卓？这几天你天天在楼下守着许光明，你相信他了吗？你不就是怕他重新跟我走在一起？我说，你累不累啊？那是因为我真的爱许光明。你爱许光明，恐怕你是爱他手里的医药研发技术吧，李梦卓？你觉得你隐藏的很好吗？也只有许光明这个糊涂蛋会相信你的话，你就好自为之吧。游乐场，你们都去啊？是啊，我、许光明、婷婷，还有你。怎么突然想起要去游乐场呢？婷婷不是一直想去吗？你忘了？我没有忘。所以啊，我们就决定去了。什么时候啊？现在啊，婷婷跟她爸爸在门口等呢。哦，那你把婷婷叫进来，我想单独的跟她说两句话。哦，行吧。姥姥。哎。坐下，姥姥看看，真漂亮。婷婷，姥姥想问你一个问题：如果有一天姥姥真的得了老年痴呆症了，会不会嫌弃姥姥啊？不会的。好孩子。但是现在姥姥越来越老了。真的什么事情都想不起来了。姥姥，爸爸和妈妈离婚了。哦。哦。这个我记得。这个姥姥真的想起来了。姥姥，那我该怎么办？姥姥，那我该怎么办？你呀、啊，不用管他们。我们每个人来到这个世界上，都有自己的人生目标，做最好的自己。但是有一点你得记得，他们离了婚，但他们永远是你的爸爸妈妈。嗯。姥姥，妈妈还会走吗？可能我不知道。那爸爸会跟那个阿姨结婚吗？也许，但是我不清楚啊。那个叔叔是妈妈的男朋友吗？这个，这个，这个我不知道。姥姥，你怎么什么都不知道啊？真的老了，老糊涂了，老年痴呆症了，什么都不知道了。但是有一点，姥姥记得清清楚楚。什么？姥姥有一个天底下最聪明、最可爱、最听话的小外孙女儿，她的名字就叫许婷婷。
这幅画，你拿出去，给你爸爸妈妈看一看。是什么？姥姥给你们的。妈，你想起来了。你是不是想起来了？我呀，就像是做了一场梦。伊斯。又断了，一丝，慢慢扯，对吧？一丝，你看有没有丝？对，老根不要。哎，对，你看这个丝是不能吃。对了，好孩子，对，轻轻的，他越嫩他就越。梅阿姨啊，那就麻烦你了。没事儿，快坐吧。哎呀，你妈能恢复正常啊，真是万幸。趁她还清醒，就赶紧把你们的事儿啊说清楚、说开。你们都还年轻，未来的路还很长。就算不为别人，为了你们自己，也应该彻彻底底、踏踏实实的把问题解决了。是，你说的对。不过我还是有言在先，根据我们之前的协议，婷婷的抚养权归我。万一不能达成一致，还是只能保持现状。你的意思是让我妈继续给你当保姆？我的意思是指婷婷继续跟我。你们先别吵。既然请我来做这个见证人，就都听我的。至于婷婷到底跟谁，我觉得让她自己选择吧。行，我同意。丁轩，你呢？我同意啊。好，既然你们都同意，那我现在就叫婷婷进来。不过，婷婷选了以后，你们谁也不能反悔。来，宝贝，婷婷，梅姥姥要问你个问题，很重要的问题，你要好好考虑，考虑好了再回答，明白吗？你爸爸、你妈妈离婚了。以后他们不在一块儿生活了，可是，他们都想照顾你，怎么办呢？他们就决定啊，让你自己选择，你说跟谁，你就跟谁。宝贝，决定权在你手里呢。你要想好了就告诉梅姥姥，不用怕
大声说出来。说吧，没事的，啊。你不论选谁，爸爸妈妈都不会生气，他们都会尊重你的选择的。要不，你们俩出去吧。孩子当着你们的面儿，可能不好说。好。妈，你不用担心，婷婷肯定会选择我的。你们自己造的孽，现在让一个孩子来做选择，你们心安吗？那你说怎么办呀？难道就这么不明不白的拖下去？总得解决吧。别在这儿假惺惺的。那我应该叫什么？你爱叫什么叫什么，反正他不是你妈。行，我也不想在这个事上再跟你纠缠。总而言之，这个事情再闹下去的话，大家都会精疲力尽，对婷婷也不好。所以妈，你也别怪我，事情已经到这个地步了，咱们就只能等着婷婷做选择了。高明啊，那就复婚吧。你们的过错不应该让一个孩子来承担的。妈，你想什么呢？现在说这些话有意义吗？是没意义，我也觉得没意义。那就什么都别想了，等结果吧。等就等婷婷，这就是你的决定，不改了。没姥姥理解你的心情，你能不能告诉我，这是你临时决定的，还是你早就想好的？好了好了，既然说了听你的。那一定听你的。好了，你们自己听吧。说了吗？姥姥不算。姥姥为什么不算？因，哎呀，反正啊，就是不能选姥姥。我选姥姥。婷婷，别这么固执，行不行啊？咱们现在不说姥姥，爸爸和妈妈，你更喜欢跟谁一起生活？喜欢姥姥。你这孩子，哎呀，现在是二选一，没有姥姥的事儿。我挑姥姥，你就当你姥姥不要你了。姥姥不会不要我，我要和姥姥在一起。好吧，你赢了，丁婶。赢什么赢啊？你就别嘲笑我了。不是吗？婷婷选择跟姥姥生活，不就是跟你吗？事实上就是你赢了，我说。
承认，我输了。爸爸很快就会来看你，好不好？